হ্যালো ফ্রেন্ডস দিস ইস নেসার আহমেদ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ক্যামেরা এক্সপোজার আমি আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করবো যে ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে যদি আপনারা ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনতে যান সেক্ষেত্রে আপনারা কোন কোন বিষয়গুলোর উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবেন অর্থাৎ ক্যামেরা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোন ফিচারগুলোর উপর আপনারা সবচেয়ে বেশি ফোকাস দিবেন এবং কোন ফিচারগুলো যেন অবশ্যই ক্যামেরা থাকে সেই ক্যামেরাটাই আপনারা ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে কেনার জন্য নির্বাচন করবেন এবং সেই সাথে আমি আপনাদেরকে এটাও বলে দিব যে আপনাদের বাজেট যদি সীমিত থাকে সেক্ষেত্রে ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে কোন ডিএসএলআর ক্যামেরাটা কিনা আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেটার হবে তো সবার প্রথমে যেটা বলতে হয় যে আপনারা যখন একটা ডিএসএলআর ক্যামেরা নির্বাচন করবেন অর্থাৎ কোন ডিএসএলআর ক্যামেরাটা আপনারা কিনবেন ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা সবচাইতে প্রথমে যে জিনিসটার উপর যেই ফিচারটার উপর গুরুত্ব দিবেন সেটা হচ্ছে মেগা পিক্সেল মেগা পিক্সেল ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তাই অবশ্যই আপনারা তুলনামূলকভাবে বেশি মেগা পিক্সেল রয়েছে যেই ক্যামেরাগুলোতে সেই ক্যামেরাগুলো কেনার চেষ্টা করবেন এবং সেই সাথে সাথে আপনারা আরও একটা ফিচারের উপরে গুরুত্ব দিবেন কিংবা আরও একটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন সেটা হচ্ছে সেন্সর সাইজ শুধুমাত্র মেগা পিক্সেল বেশি থাকলেই যে ছবি ভালো হবে এমন কিন্তু না সেই সাথে সাথে আপনাদের সেন্সর সাইজটাও ইম্পর্টেন্ট সেন্সর সাইজ যত বড় হবে আপনারা তত ভালো ছবি পাবেন যদিও আপনার লো রেঞ্জে কিংবা মিড রেঞ্জে যেসব ক্যামেরাগুলো রয়েছে সেই ক্যামেরাগুলোতে সেন্সর সাইজ সব একই রকম থাকে অর্থাৎ ক্রপ সেন্সরের সব ক্যামেরা থাকে ফুল ফ্রেম বা ফুল সেন্সরের যে ক্যামেরাগুলো রয়েছে সেগুলো সবসময় হাই রেঞ্জের ক্যামেরা অর্থাৎ সেই ক্যামেরাগুলো কিনতে গেলে আপনাকে অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হবে তো লো রেঞ্জে কিংবা মিড রেঞ্জে আপনারা যে ক্যামেরাগুলো কিনবেন সেগুলোর মেগা পিক্সেলটার উপরে আপনারা গুরুত্ব দিবেন এবং সেন্সর সাইজ প্রায় একই রকম থাকে সকল ক্যামেরায় এরপর আপনারা যেই ফিচারটার উপর গুরুত্ব দিবেন সেটা হচ্ছে আয়োসো নাম্বার ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আয়োসো নাম্বার খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন আপনারা যে ক্যামেরাটা কিনতে যাচ্ছেন কিংবা যে ক্যামেরাটা কেনার জন্য আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই ক্যামেরাটায় যেন অনেক বেশি পরিমাণ আয়োসো নাম্বার থাকে অর্থাৎ আয়োসো নাম্বার অনেক বেশি পর্যন্ত হয় অর্থাৎ আপনারা যেই ডিএসএলআর ক্যামেরাটা কেনার জন্য নির্বাচন করছেন সেই ক্যামেরাটার মিনিমাম আয়োসো একশো কিংবা পঞ্চাশ এবং ম্যাক্সিমাম আয়োসো নাম্বার যেন পঁচিশ হাজার ছয়শো কিংবা তারও অধিক হয়ে থাকে এবং সেই সাথে সাথে লো লাইট আয়োসোর যে নাম্বারটা রয়েছে সেটাও আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন যেই ডিএসএলআর ক্যামেরাগুলো লো লাইট পারফরমেন্স অনেক ভালো থাকবে সেই ক্যামেরাগুলো দ্বারা আপনারা খুবই সুন্দরভাবে ছবি তুলতে পারবেন বিশেষ করে লো লাইট যেই ফটোগ্রাফি আপনারা যখন করতে যাবেন অর্থাৎ কম আলোতে যখন আপনারা ছবি তুলতে যাবেন তখন এই আয়োসো নাম্বার এবং লো লাইট আয়োসো নাম্বার খুবই এফেক্টিভ হবে আপনাদের জন্য একটা ভালো ছবি তোলার জন্য তো অবশ্যই আপনারা ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনতে গেলে আয়োসো নাম্বার এবং লো লাইট আয়োসো নাম্বারের উপর ফোকাস রাখবেন এরপর আপনারা ডিএসএলআর ক্যামেরা কেনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টার উপরে ফোকাস করবেন সেটা হচ্ছে এফপিএস অর্থাৎ ফ্রেম পার সেকেন্ড ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনতে গেলে এই বিষয়টার উপরে আপনাদেরকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কারণ এফপিএস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এফপিএস মানে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে আপনার এই ক্যামেরা কয়টা ফ্রেম ক্যাপচার করতে পারবে এবং এই এফপিএস এর নাম্বার যত বেশি হবে আপনি তত বেশি সুবিধা পাবেন বিশেষ করে আপনারা যখন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করতে যাবেন কিংবা স্পোর্টস ফটোগ্রাফি করতে যাবেন কিংবা খুব দ্রুত মুভ করে এমন কোনো সাবজেক্টের যেমন বার্ড ফটোগ্রাফি করতে যাবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের এই এফপিএস নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ আপনার ক্যামেরার এফপিএস যত বেশি থাকবে আপনি তত ভালো তত বেশি ছবি ক্যাপচার করতে পারবেন প্রতি সেকেন্ডে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিচার ফটোগ্রাফির জন্য তাই অবশ্যই আপনারা এফপিএস এর উপরে ফোকাস রাখবেন এরপর ভিডিও রেজুলেশন উপরে আপনাদের ফোকাস রাখার তেমন কোনো বিষয় নেই কারণ আপনার মেইন উদ্দেশ্য যখন ফটোগ্রাফি হয়ে থাকে আপনার ডিএসএলআর ক্যামেরা কেনার তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে সব এমন ফিচারগুলোর উপর ফোকাস রাখতে হবে যেই ফিচারগুলো আপনার ফটোগ্রাফিতে হেল্প করবে ভিডিওগ্রাফিতে অতটা হেল্প না করলেও চলে তো এরপরে আপনারা যে ফিচারটার উপরে ফোকাস করবেন সেটা হচ্ছে ফোকাস পয়েন্ট ফোকাস পয়েন্টের কতগুলো নাম্বার রয়েছে অর্থাৎ কতগুলো ফোকাস পয়েন্ট রয়েছে আপনার ওই ডিএসএলআর ক্যামেরাতে এই বিষয়টার উপর আপনার খেয়াল রাখবেন যেই ক্যামেরাগুলোতে যত বেশি ফোকাস পয়েন্ট থাকে আপনি কিন্তু ফটোগ্রাফি করার ক্ষেত্রে আপনি সেই ক্যামেরাগুলো দ্বারা অনেক বেশি সুবিধা পাবেন কারণ এমন অনেক সিচুয়েশন আপনি পড়বেন যখন একটা ফ্রেমের যে কোনো জায়গায় আপনার ফোকাস করা দরকার হতে পারে অর্থাৎ সব সময় এমন না যে সাবজেক্ট সবসময় মাঝখানেই থাকবে সাবজেক্ট যে কোনো সাইডে ফ্রেমের যে কোনো সাইডে কিংবা যে কোনো কর্নারে থাকতে পারে তাই আপনার ক্যামেরার ফোকাস পয়েন্ট যত বেশি থাকবে আপনি তত বেশি
তো এটার উপরে আপনার খেয়াল রাখবেন এটা যেন যতটা বেশি হবে তত আপনাদের জন্য বেটার হবে এবং সেই সাথে সাথে এক্সটার্নাল ফ্ল্যাশ লাইট ইউজ করা যাবে কি না সেই ক্যামেরাতে সেটার উপরে আপনাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে যদিও এখন প্রায় সকল ক্যামেরাতেই এক্সটার্নাল ফ্ল্যাশ লাইট ইউজ করার জন্য পোর্ট থাকে তারপর আপনারা ডিএসএলআর ক্যামেরা কেনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা দেখে নিবেন যে এটা রয়েছে কিনা এই সাথে সাথে আপনারা আরও একটা জিনিসের উপরে খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে ব্যাটারি লাইফ ব্যাটারি লাইফ ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি দুই ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই অবশ্যই আপনারা ডিএসএলআর ক্যামেরা কেনার আগে ব্যাটারি লাইফটা ভালোভাবে দেখে নেবেন এবং সেই সাথে সাথে আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনারা এক্সটার্নাল একটা কিংবা দুইটা ব্যাটারি কিনে নিতে পারেন যাতে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা এড়ানোর জন্য অর্থাৎ আপনি খুব এমার্জেন্সি কোনো শ্যুট করছেন কিংবা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের ছবি তুলছেন সেক্ষেত্রে যেন কখনোই আপনার ব্যাটারি লাইফ শেষ না হয়ে যায় কিংবা ব্যাটারি লাইফ শেষ হলেও যেন আপনারা এক্সটার্নাল ব্যাটারি দিয়ে ওই কাজগুলো কমপ্লিট করতে পারেন তাই অবশ্যই আপনারা ব্যাটারি লাইফটার উপরে ফোকাস রাখবেন অর্থাৎ যেই ক্যামেরাগুলোর ব্যাটারি লাইফ অনেক বেশি থাকে সেই ক্যামেরাগুলো সিলেক্ট করবেন এবং এক্সটার্নাল দু একটা ব্যাটারি কিনে নিতে পারেন এবং সেই সাথে সাথে আরও একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে র সাপোর্টেড আপনার ডিএসএলআর ক্যামেরাটা র ফর্মেট সাপোর্ট করে কিনা সেটাও দেখে নেবেন অর্থাৎ আপনি যেই ক্যামেরাটা কিনতে যাচ্ছেন সেই ক্যামেরাটা র সাপোর্টেড কিনা কারণ র মুডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফারদের জন্য কারণ র মুডেই বিশেষ করে ছবি তুলতে হয় আপনি যখন কোনো ছবি তুলবেন এবং সেই ছবিগুলো যখন পরবর্তীতে আবার রিটাচ করবেন কিংবা ইডিট করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে র মুডে ছবি তুলতে হবে এবং র মুডে তোলা ছবিগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে ইডিট করা যায় পরবর্তীতে তাই অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন যে আপনার ক্যামেরাগুলোতে র মুড সাপোর্ট করে কি না আপনি যে ক্যামেরাটা কিনতে যাচ্ছেন যদিও এখন বেশিরভাগ ক্যামেরাতেই র মুড সাপোর্ট করে তারপরও আপনি এই বিষয়টা ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন তো এই বিষয়গুলো এই আমি যে বিষয়গুলো বললাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়গুলোর উপরে আপনারা সবচেয়ে বেশি ফোকাস রাখবেন যখন আপনি ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে কোনো ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনতে যাবেন এই বিষয়গুলো যেন অবশ্যই থাকে এই বিষয়গুলো আসলে যতটা আপডেটেড থাকবে যতটা উন্নত মানের থাকবে আপনি তত বেশি সুবিধা পাবেন ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে তো এবার আসা যাক লো রেঞ্জে আপনারা যদি ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে কোনো ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনতে যান সেক্ষেত্রে কোন ডিএসএলআর ক্যামেরাটা কেনা আপনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়গুলোর কথা বললাম অর্থাৎ যেই ফিচারগুলোর উপর আপনারা সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবেন ফটোগ্রাফির উদ্দেশ্যে ক্যামেরা কেনার ক্ষেত্রে তো এই ফিচারগুলো বিস্তারিতভাবে আমি অনেকগুলো ক্যামেরা যাচাই করেছি অনেকগুলো ক্যামেরা নিয়ে রিসার্চ করেছি ক্যামেরার ডিটেলস নিয়ে এবং ছোটোখাটো একটা রিসার্চের পরে আমি যেই ক্যামেরাটা খুঁজে পেয়েছি অর্থাৎ লো রেঞ্জে লো বাজেটে আপনাদের যদি বাজেট কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যে ক্যামেরাটা হবে ফটোগ্রাফি করার জন্য সেই ক্যামেরাটা হচ্ছে নিকনের ডি থ্রি নিকন ডি থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড এই ক্যামেরাটা খুবই চমৎকার একটা ক্যামেরা ফটোগ্রাফি করার জন্য তাই আপনাদের যদি বাজেট কম থাকে অর্থাৎ তিরিশ হাজারের নিচে যদি আপনাদের ক্যামেরা কেনার বাজেট থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা নিকন ডি থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড ক্যামেরাটা অনায়াসে কিনে নিতে পারেন এটা খুবই চমৎকার একটা ক্যামেরা ক্যামেরা লেন্সের কথা যদি আপনারা বলেন তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা ক্যামেরা লেন্সটা অবশ্যই আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কিনবেন অযথা কোনো লেন্স আপনারা কিনবেন না আপনাদের যেই প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার ক্যামেরা লেন্সটা কিনবেন যেটা বললাম যে আপনাদের যদি লো বাজেট থাকে বাজেট কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা নিকনে ডি থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড ক্যামেরাটা কিনে নিতে পারেন আর যদি আপনাদের বাজেট আর একটু বেশি থাকে অর্থাৎ তিরিশ হাজারের উপরে কিংবা চল্লিশ হাজারের নিচে এরকম একটা বাজেট থাকে তাহলে আপনারা নিকনে ডি ফাইভ সিক্স হান্ড্রেড ক্যামেরাটা কিনে নিতে পারেন এটাও খুবই চমৎকার একটা ক্যামেরা ফটোগ্রাফি করার জন্য তাই আমি আপনাদেরকে এই দুইটা ক্যামেরা সাজেস্ট করছি যদি বাজেট কম থাকে তাহলে নিকনের ডি থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড এবং যদি বাজেট আর একটু বেশি থাকে তাহলে নিকনের ডি ফাইভ সিক্স হান্ড্রেড যদি আমি আপনাদেরকে দুইটা ক্যামেরা যে সাজেস্ট করলাম দুটো ক্যামেরাই হচ্ছে নিকন ব্র্যান্ডের এর মানে কিন্তু এই না যে ক্যানন ব্র্যান্ডের ক্যামেরাগুলো ফটোগ্রাফির জন্য ভালো না ক্যানন ব্র্যান্ডের ক্যামেরাগুলো যথেষ্ট ভালো ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে ঠিক তেমনভাবে নিকন ব্র্যান্ডের ক্যামেরাগুলো কিন্তু ফটোগ্রাফির পাশাপাশি ভিডিওগ্রাফির জন্য যথেষ্ট ভালো কিন্তু আমি আপনাদেরকে যে ফিচারগুলোর কথা বললাম এই ফিচারগুলো আসলে নিকন ব্র্যান্ডের এই যে দুইটা ক্যামেরা সাজেস্ট করলাম ডি থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড এবং ডি ফাইভ সিক্স হান্ড্রেড এই দুইটা ক্যামেরার মধ্যে এই ফিচারগুলো কিছুটা ভালো তুলনামূলকভাবে এই সেম দামের মধ্যে আপনি যদি ক্যানন ক্যামেরার সাথে কম্পেয়ার করেন তো সেক্ষেত্রে আপনি কিছুটা বেশি সুবিধা পাবেন নিকন ব্র্যান্ডগুলোতে যার কারণে আমি আপনাদেরকে নিকনের ডি থ্রি